Hey everyone, before we go further, do not forget to click on the subscribe button and on the bell icon so that you will not miss our videos. And if you like this video, click on like and share with somebody. Hello everyone, this is Pastor Vikas and you are watching Passion Lighthouse Church YouTube channel. Well, this fall we want to invite you to connect with us one time a month or more if you can and we have set up different ways that you can do that. Maybe by engaging with our video content that we upload thrice a week in our channel or by inviting your friends over for a watch party together and sharing the experience or joining in our morning prayer group which is totally totally life transformative praise god or if you are in udupi and manipal please drop by and we're going to pray together and fellowship with other believers well the most important thing for us is to connect to god and to connect with his children amen that's what we call as a church the moment you have been waiting for is here and our experience in this beautiful service is about to begin and it all starts right now come let us worship the lord together and meditate upon his beautiful word of blessing in telugu language church ee yokka telugu service passion lighthouse var telugu service ki veekshisthunna prathi okkaliki yesu christ divya naamamlo meeku shubharathamanga teli cheskunnam christmas season lo vacha kabatti memandram kalisi konni christmas carols tho memandu vachunnam కాబట్టి మనకందరం తెలిసిన పాటలు కొన్ని పాడుతూ ఉండగా లిరిక్స్ కూడా డిస్ప్లే చేయబడుతుంది లిరిక్స్ చూస్తూ మాతో పాటు కలిసి పాడడానికి ప్రయత్నించండి ముందుగా ఔసాద్ భక్తులారా అనే పాట పాడుతూ దేవుణ్ణి మరి Sri Yesu Sri Yesu Sri 
ఫ్యాషన్ లైట్ హౌస్ తెలుగు సర్వీస్ ప్రతి ఒక్కరు మరి ఏ ఊర్లో వారిలో క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో మన్నైన మామూలు తండ్రి మహిమగా మార్చడానికి నీ మహిమ నుండి చేరుకున్నాయని పొందాలి అటువంటి తరుణం మనకు పుణ్య మార్గము చూపలు పట్టి పరమగురు ప్రాయశ్చిత్తుడు శ్రీయేసు పుట్టేసుడు నేడు మనకు పుణ్య మార్గము చూపలు పట్టి పరమగురు ప్రాయశ్చిత్తుడు శ్రీయేసుడు
పుట్టేసుడు నేడు మనకు పుణ్య మార్గము చూపను పట్టి పరమగురుడు ప్రాయశ్చిత్తుడు శ్రీయేసుడు క్రీస్తునందు ప్రేమైన వాళ్ళారా మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు నమ్మమున మీకు అందరికీ సాయంకాల శుభములు వందనములు తెలియజేస్తున్నాను ఫ్యాషన్ లైట్ హౌస్ చర్చ్ మణిపాల్ సండే ఈవినింగ్ తెలుగు సర్వీస్ కు మనందరూ కూడా క్రీస్తు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈరోజు సాయంకాలం ఆరోజు ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు ఆయన మా పరలోక తండ్రి మహాగనుడా మహోన్నతుడా సర్వోన్నతమైన స్థలంలో నివసించేవాడా మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం మహోన్నతమైన స్థలంలో పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించేటువంటి దేవుడు అయినప్పటికీ దీన హృదయం కలిగిన వారి ఇద్దరు నలిగిన వారి ఇద్దరు నివసించు దేవ మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం మీరు మా మధ్య ఉన్నందుకై మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం నీ మాటలు మాకు వినిపింపజేయచున్నందుకై మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం దేవ యొక్క సాయంకాల సమయమున మీ మాటలు మాకు వినిపింపజేయమని అడుగుతున్నాం మీ నిత్య జీవపు మాటలు మాకు వినిపింపజేయండి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించమని అడుగుచు ఈ కూడికంతటి మీ హస్తములకు అప్పగిస్తూ సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తూ ఏసు నామమ్మని అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె క్రీస్తులందరి ప్రేమైన వాళ్ళారా మనము గత రెండు మూడు వారాల నుండి ప్రేమను గురించి ధ్యానం చేస్తున్నాం మరి విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడిటిలో అతి శ్రేష్టమైనది ప్రేమ అని రాయబడినట్లుగా మనం ఆ ప్రేమను గురించి ధ్యానం చేస్తున్నాం మరి మొదటిసారిగా ప్రేమను ఉన్నటువంటి రకాలను గురించి ఆ ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రేమ అనేటువంటిది బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడినవి ఆ తర్వాత దేవుని ప్రేమ గురించి అగాపే ప్రేమను గురించి మనం ప్రత్యేకంగా ధ్యానం చేస్తున్నాం ప్రేమ యొక్క ప్రాధాన్యతను గురించి ప్రేమ యొక్క శ్రేష్టతను గురించి అవసరతను గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా ప్రేమ యొక్క గుణలక్షణాల గురించి కూడా మనం ధ్యానం చేశాం ఇంకా చివరిగా రోమ పత్రికలో రాయబడిన విధంగా మరి క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఏది కూడా ఎడబాయదు ఏది కూడా వేరు చేయలేదు అనేటువంటి మాటలను మనం ధ్యానం చేశాం మరి ఈ రోజు ఇప్పటి వరకు దేవుని ప్రేమ క్రీస్తు ప్రేమను గురించి మనము తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈరోజు మనము మన ప్రేమ దేవుని పట్ల మనకు గల ప్రేమ ఎటువంటిదో మనము మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన వారు ఉన్నాము దేవుని పట్ల మనకు కలిగిన ప్రేమ దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమ ఎటువంటిది అనే విషయాలన్నింటినీ కూడా మనము చాలా వరకు తెలుసుకున్నాం ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి అయితే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనము కూడా దేవుడు మనం ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక మనము దేవుని ప్రేమించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు తండ్రి తన కుమారుని ప్రేమించినప్పుడు కుమారుడి ప్రేమను కూడా తండ్రి కోరుకుంటాడు అదేవిధముగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక మనము దేవుని ప్రేమించవలసిన వారమే ఉన్నాము మరి అటువంటి ప్రేమను గురించి ఈరోజు మనము మన వైపు నుండి దేవునికి చెందవలసినటువంటి ప్రేమను దేవుడు ఎటువంటి ప్రేమను మన నుండి కోరుతున్నాడు 
అనేటువంటి దాని గురించి మనము ధ్యానం చేయబోతున్నాము మరి దాని కొరకై మరి ఈ యొక్క ధ్యానాంశానికి ఇవ్వబడినటువంటి పేరు విస్తారమైన ప్రేమ విస్తారమైన ప్రేమ అబండెంట్ లవ్ అనేటువంటి మాటను మనము చూడబోతున్నాం అబండెంట్ లవ్ అనేటువంటి దానికి మరి లూకాస్ వార్త ఏడవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచనంలో చూస్తే ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించను గనక ఆమె విస్తారమైనటువంటి పాపములు క్షమించబడను అని రాయబడినది విస్తారముగా ప్రేమించుట అనేటువంటి మాటను మనము ధ్యానం చేయబోతున్నాం మరి విస్తారముగా ఆమె ప్రేమించను గనక ఆమె యొక్క విస్తారమైనటువంటి పాపములు క్షమించబడిన అని రాయబడినది మరి ఎవరు ఆమె ఏ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు అనేటువంటి మాటలను మనం తెలుసుకోవాలంటే మరి లూకాస్ వార్త ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరవ వచనం నుండి నలభై ఎనిమిది వచనం వరకు నలభై ఎనిమిదవ వచనం వరకు రాబడిన మాటలను మనము చదవలసిన వారిపై ఉన్నాం మరి సమయము ఎక్కువ లేదు కనుక మరి ఈ యొక్క మాటలను మీకు క్లుప్తంగా వివరిస్తాను మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒకరోజు మరి ఒక పరసైడు యేసు ప్రభువుని ఆ భోజనానికి ఆహ్వానించి ఉన్నాడు ఆ సందర్భంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు భోజనానికి పంతి కూర్చున్నాడు అని తెలుసుకొని మరి ఆ ఊరిలో ఒక పాపాత్మరాలైన స్త్రీ అని రాయబడినది పాపాత్మరాలంటే ఆమె ఎంత పాపం చేసింది అనేది ఒక అన్లిమిటెడ్ అనేటువంటిది మనం ఈ మాట ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అంత పాపాత్మరాలైనటువంటి స్త్రీ మరి అక్కడికి వెళ్ళి మరి యేసు పాదముల వెనక చెంత నిలిచి తన కన్నీటితో పాదములను కడిగి తన వెంట్రుకలతో పాదములను తుడిచి ఆ తర్వాత తాను తీసుకొని వచ్చినటువంటి అతి విలువైనటువంటి ఆ యొక్క సెంట్ను అత్తరను ఆ పాదముల మీద మో వేసి ఆ పాదములు తుడిచి ఈ పాదములు ముద్దు పెట్టుకొని మరి దేవుని దగ్గర గొప్ప క్షమాపణను ఆమె పొందుకోవటము జరిగింది ఇది దీని గురించే యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలు ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించను గనక ఆమె విస్తారమైన పాపములు క్షమించబడినవి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు ఈమె చాలా పాపాత్మరాలైన స్త్రీ మరి ఈ ప్రవక్త అయిన వ్యక్తి ఆమె ఎటువంటిదో తెలుసుకోలేడా ఆమె అటువంటిదని తెలిసి కూడా మరి ఆయన ఎందుకు అనుమతిస్తున్నాడు తనని తాకటానికి అని ఇటువంటి మాటలన్నీ కూడా అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట ఇది ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించను గనక విస్తారమైన పాపములు క్షమించబడినవి కాబట్టి విస్తారమైనటువంటి పాపములు క్షమించబడాలంటే మనము దేవుణ్ణి విస్తారంగా ప్రేమించవలసిన వారమే ఉన్నాం మన పాపములను క్షమించవాలంటే మనము క్షమించబడాలంటే ప్రతి మానవుడు పాపి అని మనము మనకందరికి కూడా తెలుసు ఎందుకంటే నీతి మంత్రుడు ఒక్కడూ లేడని బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది కాబట్టి అందరు పాపం చేసిన వారే అందరు ద్రోహ తప్పిన వారే అయితే ఎంత పాపం చేశారు ఎంతవరకు క్షమింపబడ్డారు అనేటువంటి విషయాన్ని కానీ మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే విస్తారంగా ప్రేమించను కనుక ఆమె విస్తారమైన పాపం క్షమించబడినవి అని రాస్తున్నారు అంటే మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే మన ఎంత విస్తారమైన పాపం అయినప్పటికీ ఎంత ఘోర పాపి అయినప్పటికీ ఎంత భయంకరమైన పాపములు చేసిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే దేవుడు క్షమిస్తాడు అనేటువంటి మాటను మనము ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మనము ఘోర పాపులు అయినప్పటికీ ఎంత భయంకరమైన పాపములు చేసిన వారు అయినప్పటికీ మరి చాలా మంది వారి పాపములకు క్షమాపణ ఉండదు అని వారు భావిస్తుంటారు చాలా మంది పాపములు చేసి భయంకరమైన హత్యలు చేసి ఆ మరి మాన భంగములు చేసి ఆ వారికి శాంతి సమాధానం దొరక్క తమ్ము తాము హత్య చేసుకున్నటువంటి సందర్భాలను మనం అనేకం చూస్తుంటాం అనేకమైనటువంటి ఆత్మహత్యలు ఇవన్నిటికి కూడా మరి కారణం ఏంటంటే తమ పాపములకు క్షమాపణ ఉండదు అని వారు భావించటం అయితే అటువంటి వారందరికీ కూడా దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు దేవుని చెంతకు వచ్చినప్పుడు ఆయన పాదములను మ్రొక్కినప్పుడు తమ మనల్ని మనము తగ్గించుకున్నప్పుడు మరి ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందంటే కన్నీటితో పాదములను కడిగిందంట కన్నీటితో పాదములు కడిగి ఎంత కన్నీరు వచ్చి ఉండాల మరి ఎవరికి కన్నీరు వస్తుందంటే ఎవరైతే తమ తప్పులను తెలుసుకుంటారో ఎవరైతే వారు పాపి అని గ్రహిస్తారో ఎవరైతే వారు వారి పాపములన్నిటిని గురించి క్షమాపణ పొందుతారో వారిలోనే అటువంటి కన్నీరు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అందుకనే 
దైవ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనసు అని బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడినది కాబట్టి అటువంటి దుఃఖము ఆమె మనము చూడగలము అటువంటి దుఃఖముతో ఆమె ఆ కన్నీటితో ఆయన పాదములను కడిగింది మరి కాబట్టి ఆమె ఎంతగా యశు ప్రభువును ఎంత విస్తారముగా ప్రేమించింది ఆయన గనపరుస్తుంది గౌరవిస్తుంది అనేటువంటిది ఆమె చేసినటువంటి కార్యమును బట్టి మనకు తెలుస్తుంది మరి యేసు ప్రభు మనకు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే అన్నిటిలో ప్రధానమైన ఆజ్ఞగా ఏం చెప్పాడు అన్నిటిలోకి వెళ్ళా ప్రధానమైన ఆజ్ఞ అనేది ఏది అని మరి శాస్త్రుల పరిసరాలు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఆ నీ దేవుడైన ప్రభు అద్వితీయుడైన దేవుడు ఆయన నీ హృదయం నీ పూర్ణ హృదయంతోను పూర్ణ ఆత్మతోను పూర్ణ మనసుతోను పూర్ణ వివేకముతోను నువ్వు ప్రేమించవలసి ఉన్నది అని చెప్పి ప్రేమించాలి అని చెప్పి తెలియజేశారు కాబట్టి అది ఈమె ఇక్కడ చేస్తుంది ఆమె పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ వివేకముతో మరి దేవుని ప్రేమిస్తూ మరి ఆమె తమ తన ప్రేమను ఆ విధంగా కనబరిచింది కన్నీళ్లతో పాదములు కడగటము తల వెంట్రుకులతో తుడవటము మరి పాదములు ముద్దు పెట్టుకోవటము ఆ అత్తరను పూసి పాదములకు నొక్కటం ఇవన్నీ కూడా తను తాను తగ్గించుకోవటము తన పాపం నిమిత్తము పశ్చాత్తాపడటము ఆ పాప క్షమాపణ అనేటువంటి దాన్ని పొందటము ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క సంఘటనలో మనము చూడగలము కాబట్టి ఆ విధంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించటం ద్వారా ఆమె పూర్తిగా క్షమాపణ పొందింది కాబట్టి మనమందరం కూడా దేవుణ్ణి ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాము దానిని బట్టి అంతగా మనము క్షమాపణ పొంది ఉన్నామని మనల్ని మనము పరిశీలన చేసుకోవాలా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా దేవుడు ఇక్కడే చెప్పాడు ఇదే అధ్యాయంలో మరి లూక సువార్త ఏడవ అధ్యాయంలో నలభై ఒకటో వచనం నుండి నలభై మూడవ వచనం వరకు చూస్తే యేసు అప్పించు ఒకనికి ఇద్దరు రుణస్తులుండిరి వారిలో ఒకడు ఐదు వందల ధ్యానారములు మరి ఒకడు ఏవది ధ్యానారములు అచ్చి ఉండిరి ఆ అప్పు తీర్చుటకు వారి ఇద్దరు ఏమి లేకపోయాను గనుక అతడు వారిద్దరిని క్షమించను కాబట్టి వీరిలో ఎవడు ఎక్కువగా ప్రేమించునో చెప్పమని అడిగాను ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క సందర్భం మనకి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒకళ్ళకి యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చాడు ఇంకొకళ్ళకి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చాడు అంటే దేనారములు ఆ కాలంలో రాయబడినాయి మరి మనకి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ రకంగా చేసుకోవచ్చు ఒకళ్ళకి యాభై వేల రూపాయలు ఇంకొకళ్ళకి ఐదు లక్షల రూపాయలు దేవుడు లేక ఆ యొక్క యజమాని అప్పించువాడు ఇచ్చాడు అని అనుకుందాం అయితే ఆ అతను వారిద్దరిని కూడా క్షమించాడు ఇద్దరిని క్షమించినప్పుడు ఎవరికి ఆ క్షమించిన వ్యక్తి అంటే ఆ అప్పించిన వ్యక్తి క్షమించిన వ్యక్తి మీద ఎక్కువ గౌరవము ఎక్కువ ప్రేమ కలుగుతుంది చెప్పండి మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ మాట అడిగినప్పుడు సీమాన్ పేతు చెప్తున్నాడు మరి ఎవరు ఎక్కువగా అచ్చి ఉండరో వారే అని చెప్పి చెప్తున్నాడు కాబట్టి అది ఎంతో నిజము మరి ఐదు లక్షల రూపాయలను ఆయన క్షమించాడు అన్నప్పుడు ఆ ఐదు లక్షల రూపాయల రుణం తీసుకున్న వ్యక్తి ఆ రుణాన్ని క్షమింపబడిన వ్యక్తి ఆ యొక్క అప్పించిన వ్యక్తి పట్ల ఎంత గౌరవాన్ని ఎంత ప్రేమను కలిగి ఉంటాడు మరి అదేవిధముగా ఈ యొక్క యాభై వేల రూపాయలు తీసుకున్న వ్యక్తి కూడా తను క్షమించాడు అయితే ఆ వ్యక్తి పట్ల తనకు కూడా ప్రేమ ఉంటుంది అయితే అతనికి కొద్దిగా ప్రేమ మాత్రమే ఉన్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు అక్కడ యాభై వేల ఐదు లక్షలు క్షమించాడు నా యాభై వేల ఎంతలో ఆయనకి దాని ముందు చూస్తే కాబట్టి ఆయన క్షమించాడు నన్ను కూడా క్షమించాడు అని చెప్పి అట్లా అనుకుంటాడు అన్నమాట కాబట్టి ఇది దేవుడు చెప్పినటువంటి ఉదాహరణ దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఎవ్వరు ఎక్కువగా అచ్చి ఉన్నారనేటువంటిది మన పాపములకు గుర్తుగా చెప్తున్నటువంటి మాట ఎవరు ఎక్కువగా పాపములు చేశారో వారు ఎక్కువగా క్షమాపణ పొందినట్లుగా మరి తక్కువ పాపములు చేసిన వారు తక్కువగా క్షమాపణ పొందినట్లుగా మనము ఇక్కడ గమనించగలము కాబట్టి తక్కువగా పాపములు తక్కువ క్షమించటం అంటే తక్కువగా ప్రేమించటం దేవుణ్ణి తిరిగి ప్రేమించటం దేవుణ్ణి తిరిగి ప్రేమించే విషయంలో మరి ఎవరైతే ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొందారో వారే ఎక్కువగా దేవుని స్థుతించగలరు దేవుని ప్రేమించగలుగుతారు ఎవరైతే తక్కువగా బెనిఫిట్ పొందారో వారు ఎక్కువగా ప్రేమించే అవకాశం లేదు అనేటువంటిది దేవుని యొక్క మాటల్లో ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటల్లో 
ఉద్దేశము ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశము దీని గురించి మరి ఇంకా కొంచెం లోతుగా ధ్యానం చేయాలంటే చూస్తాం మరొక విషయం చూద్దాము ఇక్కడ లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో చూస్తే ఇక్కడ ఒక పరసైడు సుంకర్ ఇద్దరు ఉన్నారు వీరిద్దరు కూడా ప్రార్థన చేయటానికి వెళ్ళారు వెళితే మొదట పరసైడ్ చేస్తున్నారు ప్రార్థన మరి తండ్రి మరి అన్యాయస్తులను పాపులను తాగుబోతులను వ్యభిచారులను ఉన్నటువంటి వారిలాగా నేను లేనందుకు నేను స్థుతిస్తున్నాను మరి ఆ సుంకారి లాగా కూడా నేను లేను పరిశుద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాను మరి వారానికి రెండు సార్లు ఉపవాసం చేస్తున్నాను అంతేకాకుండా నా యొక్క రాబడి అంతటిలో కూడా దశమ భాగం ఇస్తున్నాను అని అతను ప్రార్థన చేశాడు అయితే సుంకరి ఇక్కడ దూరంగా నిలబడి అతను ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తడానికి కూడా ధైర్యం చాలక తను రొమ్ము కట్టుకుంచు ప్రభావా నన్ను క్షమించు పాపని నన్ను క్షమించు అని చెప్పి అతను ప్రార్థన చేసి వెళ్ళినట్లుగా ఇక్కడ రాయబడినది ఆ ఇద్దరిలో కూడా ఆ సుంకరి ఎక్కువగా మరి ఆశీర్వదం పొంది మనశ్శాంతిని పొంది సమాధానంతో తిరిగి వెళ్ళాడు ఈ పరసాయుడికి ఆ యొక్క ఆశీర్వదము తక్కలేదు కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఆ వారిద్దరిలో వారు చేసినటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మరి ఎవరైతే నేను మంచివాడిని నేను ఒక దైవభక్తి కలిగిన కుటుంబంలో జన్మించాను ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఏ బాండ్ క్రిస్టియన్ నేను పుట్టినప్పుడే క్రైస్తవుడని నేను మరి చిన్నతనంలో నుండే మరి రక్షణ పొందాను మార్మన్స్ పొందాను టీనేజ్లో నుండే పరిచర్య ప్రారంభించాను మరి నేను దేవుని పట్ల ఎంతో నాకు అనేక కృపావరములు ఉన్నాయి మరి అనేక విశ్వాసంలో నేను కొండలు పెగిలించగలిగినట్టు విశ్వాసం నేను కలిగి ఉన్నాను ఈ విధంగా నా ఆశ్చంతను కూడా పేదలకు ఇచ్చే ఇస్తున్నాను అని చెప్పి చాలా మంది మరి మనవారు అనుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే మరి మనము కొరింతి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లుగా ఇవన్నీ ఎన్ని కృపావరములు ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ఎన్ని రకములు అనేటువంటి ఆశీర్వదం పొందినప్పటికీ ప్రేమ లేని వాడినైతే నేను వ్యర్థుడను అని పావులు చెప్తున్నాడు అంటే వేరే వాళ్ళని అంటే బాధపడతారని పావులు తన తానే చెప్పుకుంటున్నాడు నాకు ఇటువంటి అన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు దేవుని పట్ల ప్రేమ లేకపోతే క్రీస్తు పట్ల ప్రేమ లేకపోతే నిజమైన ప్రేమ నా హృదయంలో లేకపోతే నేను వ్యర్థుడను అని చెప్తున్నాడు అంటే ప్రేమ యొక్క ఆ లోతును మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటల్లో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణను బట్టి మనము దేవుణ్ణి ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాము ఎంతగా ప్రేమించ బద్దులమై ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ శుంకరి చేసిన ప్రార్థనలో దేవుని తగ్గింపు ఉంది లోబడేటువంటి స్వభావం ఉంది మరి అంతేకాకుండా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుణ్ణి దేవుని భయభక్తులు కనబడుతున్నాయి మరి పర్సైడ్ చేసిన ప్రార్థనలో తన తాను మంచివాడు తన పరిశుద్ధుడు అని చెప్పుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఎక్కువ ఆశీర్వదం శుంకరి పొందినట్లుగా మనము అక్కడ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్తున్నాం ఇక స్త్రీ విషయంలోను మరి ఒక రుణస్తుడు విషయంలోను మరి పర్సైడ్ శుంకరి విషయంలో కూడా ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ లో కూడా మనం గమనిస్తే మనం ఎవరైతే ఎక్కువగా దేవుని ప్రేమిస్తున్నారో వారికే దేవుడు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లుగా మనము గమనించవచ్చు అంతగా విస్తారంగా ఆమె ప్రేమించాను కనుక విస్తారమైన పాపం క్షమించబడి ఇప్పుడు వరుసయుడికి చేస్తున్నాన్ని మంచి పనులే వరుస చేస్తున్న తప్పుడు ఏం చెప్పుతే ఆయన దుర్మార్గుడు కాదు తాగుబోతు కాదు వ్యభిచారి కాదు మరి అన్యాయస్తుడు కాదు మరి ఉపవాసం ఉంటున్నాడు అదేవిధంగా దశమ భాగం ఇస్తున్నాడు అవన్నీ కూడా మంచి పనులే మరి ఎందుకు ఆశీర్వాదం పొందలేదు ఎందుకంటే అతనికి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా క్రీస్తు ప్రేమ లేదు క్రీస్తు ఎందు ప్రేమ లేదు నిజమైనటువంటి ప్రేమతో అతను చేయడం లేదు అతను భక్తిపరుడుగా ఉండటానికి తన స్వనీతిని బట్టి తను చేస్తున్నాడు కానీ నిజమైనటువంటి దేవుని ఎందు ప్రేమతో చేయడం లేదు అది మనము దాంట్లో గ్రహించవలసిన విషయము కాబట్టి ఆ పర్సైడు తప్పు చేస్తున్నాడని కాదు పర్సైడ్ లాంటి వారు మనం అనేక మంది ఉన్నాం మరి అనేక మంది క్రైస్తవులు భక్తిపరులు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ విధంగా చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు పరిశుద్ధులుగా పిలువబడుతున్నటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నాం అయితే మనము చేస్తున్న పనులన్నీ కూడా క్రీస్తు ఎందు ప్రేమతో చేస్తున్నామా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు ఈరోజు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కాబట్టి క్రీస్తు నందు ప్రేమ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయము అందుకనే ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించను కనుక ఆమె విస్తారమైన పాపం క్షమించబడి మనము మరి పరిశైలు కానీ అనేక మందిని గురించి దేవుడు అనేక మాటలు చెప్పాడు 
మరి పరిశీలనలో యొక్క హృదయాన్ని చూస్తే సున్నం కొట్టిన సమాధి అని చెప్తున్నాడు పైకి వాళ్ళు తెల్లగా నీట్గా మంచి వస్త్రాలు వేసుకొని పరిశుద్ధులుగా మరి చేతులకి ఏమాత్రం దుమ్ము దూడి కూడా అంటున్నారంత పరిశుద్ధులుగా వారు కనబడుతుంటారు కానీ వారి హృదయంలో మరి సమాధి లాగుంది అంటే ఆ భయంకరమైనటువంటి దుర్వాసన కలిగినటువంటి ఆ కుళ్ళిపోయినటువంటి స్థితి పాపములు కుళ్ళిపోయినటువంటి స్థితి హృదయంలో ఉన్నట్టుగా ప్రభు గ్రహించాడు కాబట్టి పరిశీలన గురించి ఎక్కువగా అనేక సందర్భాల్లో ఇటువంటి ఇక దేవుడు విమర్శించడం జరిగింది వారందరూ పాపులని కాదు పరిశీలన చేసిన పనులు మంచి పనులు చేస్తూ ఉండొచ్చు ధర్మశాస్త్రం అంత తూచి తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు కానీ హృదయము దేవుడు చూస్తాడు హృదయమును పరిశీలించేటువంటి దేవుడు మన దేవుడు కాబట్టి యథార్థత ఆ విశ్వాసము నమ్మకత్వము ప్రేమ వీటన్నిటిలోకి వెళ్ళా దేవుని పట్ల మనకు కలిగిన ప్రేమ అందుకనే ఆజ్ఞలలో ప్రధానమైన ఆజ్ఞ దేవుణ్ణి పూర్తిగా ప్రేమించటం ఆ పూర్తిగా ప్రేమించటం అనేది ఇక్కడ ఈ యొక్క స్త్రీ చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించవచ్చు ఆమె చేసిన పనులు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తాను మరి ఏడ్చు చూ కన్నీటి తన పాదములకు అడిగాను తన తల వెంట్రుకలతో తుడుచు ఆయన పాదములను ముద్ద పెట్టుకుని పాదములకు అత్తరుపు ఇవన్నీ కూడా మనం గమనిస్తే మాటలన్నీ కూడా ఆమె పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ బలముతో పూర్ణ వివేకముతో మరి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తుంది కనుకనే దేవుడు ఆమెను ప్రేమించాడు దేవుడు ఆమెను క్షమించాడు ఆమె విస్తారమైన పాపము క్షమించబడినవి మరి పరిశుద్ధులుగా జీవించటము మరి ఆమెను గురించి పాపాత్మరాలు ఊరిలోనే పాపాత్మరాలు అనేటువంటి ఆమెను గురించి మరి ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథములు రాయబడిందంటే ఆమెకు అంత గొప్ప ఆశీర్వాదమును దేవుడు ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి మనము మన పాపముల విషయంలో లేక మన దోషముల విషయంలో మన అతిక్రమముల విషయంలో మనము ఎంతగా క్షమాపణ పొందాము ఎంతగా మనము పరిశుద్ధ జీవితం మనం జీవిస్తున్నాము అనేటువంటి దానికి ఒక కల కొలబద్దగా మన యొక్క ప్రేమ క్రీస్తు నందు కలిగినటువంటి ప్రేమ మనలను తెలియజేస్తు మనకు తెలియజేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మరొక వచనంలో చూస్తాం ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో నాలుగవ వచనం చూద్దాం అయినను మొదట నీ కుండిన ప్రేమను నువ్వు వదిలితివని నేను నీ మీద ఒక తప్పు మోపవలసి ఉన్నది నువ్వు ఏ స్థితిలో పడితేవో అది జ్ఞాపకం చేసుకొని మార్మన్స్ పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము అని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ చెప్తున్నది నువ్వు ఆ మొదటి ప్రేమను విడునాడితివి అని దేవుని వాక్యము ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతుంది ఇదే మాట మరి మరొకసారి కూడా మనం చూస్తాం మరి పంతొమ్మిదవ వచ్చాము నీ క్రియలను నీ ప్రేమను నీ విశ్వాసమును నీ పరిశుద్ధతను పరిచర్యను నీ సహనమును నేను ఎరుగుదను నీ మొదటి క్రియ కన్నా నీ కడపటి క్రియలు మరి ఎక్కువైనవని ఎరుగుదును అని చెప్తున్నా ఇక్కడ కూడా అయినను నీ మీద ఒక తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది అని ఇక్కడ కూడా ఆ మాట దేవుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనము మొదటగా రక్షింపబడినప్పుడు మనము దేవుణ్ణి ఎంతగానో ప్రేమించాం మరి స్త్రీలాగా ఎంతగానో మా పాపము నిమిత్తము పశ్చాత్తపడటము మరి దుఃఖముతో మన పాప క్షమాపణ పొందాము మరి ఆ రక్షణార్థమైన మారు మనసును పొందాము మరి దానికి గుర్తుగా బాప్తీసం తీసుకున్నాం మరి పరిశుద్ధాత్మ అనుభవాన్ని పొంది ఉన్నాం మరి కృపావరములన్నీ కలిగి ఉన్నాం అయినప్పటి కూడా మరి దేవుడు మన ఇది సంగమతో చెప్తున్నట్టు మాటలు ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడిన మాటలన్నీ కూడా మనము ఇక్కడ ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు ప్ర ప్రస్తుతము సంగమతో చెప్తున్నటువంటి మాటలు సంగముతో కావచ్చు మరి సంఘ కాపరితో కావచ్చు మరి మనతో కావచ్చు వ్యక్తులతో కానీ ఎవరితైనా కానీ దేవుడు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే ఆయన మొదట నీకుండినటువంటి ప్రేమ దానిని కొనసాగించు అది నువ్వు చేస్తున్న తప్పు నువ్వు మిగతావన్నీ చేస్తున్నావు అన్నీ తెలుసు కానీ ఆ ప్రేమ అంటే దేవుడు ఎంతగా ప్రేమకు విలువిస్తున్నాడు అన్నటువంటి మాటలను మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు కాబట్టి అటువంటి ప్రేమను మనము కలిగి ఉందాం దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాం ముఖ్యంగా మత శివార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం చూస్తే మరి అంత దినములలో అక్రమం విస్తరించడం వలన అనేకులలో ప్రేమ చల్లారును అనేటువంటి మాటను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అంత దినములలో అక్రమం విస్తరిస్తుంది ప్రేమ చల్లారిపోతుంది అటువంటి దినాల్లోనే మనం ఇప్పుడు ఉన్నాం మరి అనేక రకాలైనటువంటి సంఘటనలు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అశాంతి మరి నెమ్మది లేనటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా దానికి అన్నిటి కారణం ఏంటంటే అక్రమం ఒక పక్క విస్తరిస్తుంది ప్రేమ చల్లారిపోతుంది కాబట్టి మనము ఈ సందర్భంలో మరి దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం హెచ్చరింపబడి మరి ఏ సేయను మనం ఎక్కువగా ప్రేమించడానికి దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించడానికి మనం మనము 
సిద్ధపరచుకుందాం మన హృదయాలను సిద్ధపరచుకుందాం దేవుని ఎంతగా ప్రేమిస్తామో దేవుడు ఆ యొక్క ఆశీర్వాదం మనం అంతగా పొందగలమైనటువంటిది ఈ రోజు రాయబడినటువంటి మాటల ద్వారా మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి మొట్టమొదటి స్థానం ప్రధానమైనటువంటి స్థానము దేవునికి దేవుని ప్రేమించే విషయంలో మరి మనం ప్రతి దినము కూడా దేవా నా పూర్ణ హృదయంతో నా పూర్ణ ఆత్మతో నా పూర్ణ బలంతో నా పూర్ణ వివేకంతో నేను ప్రేమిస్తున్నానని మనల్ని మనము నోటితో పలుకుతూ దేవునికి మన ప్రేమను తెలియజేయవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎందుకంటే నేను ప్రేమిస్తున్నానని లోపంలో అనుకుంటా ఇప్పుడు అందుకని యోహన్సు వార్త చివరి అధ్యాయంలో చూస్తే పేతురుతో యశుక్రీస్తు ప్రభు అడుగుతున్నాడు పేతురు సిమన్ పేతురు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అంటే ఆ నేను ప్రేమిస్తున్నాను నేను ప్రేమిస్తున్నాను మళ్ళా సార్ అడుగుతాడు నేను ప్రేమిస్తున్నాను మూడోసారి నీకు తెలుసు కదా నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాను అంటాడు అది కాదు దేవుడు కోరుతుంది దేవుడు ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ప్రేమిస్తున్నామనే మాట మనం చెప్పాలా ఐ లవ్ యూ జీసస్ దేవా నేను ప్రేమిస్తున్నాను నా పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమిస్తున్నాను నా పూర్ణ హృదయంతో నేను కనపరుస్తున్నాను నేను మహింపరుస్తున్నాను అదే మనము ప్రతి దినము ఉదయము చేసేటువంటి వర్షిప్ అదే ఆరాధన దేవుడు కోరుతున్నటువంటిది కాబట్టి అటువంటి ప్రేమను మనము క్రీస్తు పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రేమను మనము వెల్లడి చేయవలసిన వారము నోటితో ప్రకటించవలసిన వారమై ఉన్నాము మన క్రియల ద్వారా తెలియజేయవలసిన వారమై ఉన్నాము చివరిగా మరి సీమను పేతురుతో దేవుడు చెప్పినట్లుగా నువ్వు నన్ను ప్రేమించేటట్లయితే నా గొర్రెలను మేపు అని చెప్తాడు మరి ఇంకోసారి నీవు నన్ను ప్రేమించేటట్లయితే నా గొర్రెలను కాయము అని చెప్తాడు కాబట్టి గొర్రెలను కాయటం గొర్రెలను మేపటం అంటే మరి దేవుని పరిచర్య చేయటము అనేక మంది ప్రజలు కాపరలేని గొర్రెలాగా ఉన్నారు వారందరికీ కూడా దేవుని వాక్యమును అందించవలసిన వారమైన వారు మేపటం అంటే అదే ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచడం వారిని కాయటం అంటే మరి వారి యొక్క అన్ని రకాల అన్ని విషయాల్లో ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో వారికి మనము తోడుగా ఉండటం కాబట్టి ఇది దేవుని ప్రేమించి వారు చేయాల్సిన వారు దే నన్ను ప్రేమించి వారు నా ఆజ్ఞలను గైకొందరంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ కూడా అదే సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి స్వార్థం ప్రకటించమని కాబట్టి మనం దేవుని ప్రేమిస్తాం ఫస్ట్ దేవుని అత్యధికంగా ప్రేమిద్దాం దేవుని యొక్క అత్యధిక దీవెన పొందుకుందాం అటువంటి గొప్ప విస్తారమైనటువంటి ప్రేమ ప్రేమ సమస్తమైన దోషములను కప్పురని రాయబడి ఉంది మరి మనము దేవుని యొక్క ప్రేమను పొందుకోగలిగినప్పుడు మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి దోషములన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి మరి గొప్ప శాంతిని సమాధానం పొందుకుంటాం మరి ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో నిజమైన దేవుని ప్రేమను దేవుడు లోకమని ఎంతో ప్రేమించి తన కుమారుణ్ణి మనకు అనుగ్రహించాడు మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు తన జీవితం అంతా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు మన కొరకే తన త్యాగం చేశాడు చివరకు శిరుల్లో మరణించాడు ఇదంతా కూడా ఆయన ప్రేమ మన పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమను తెలియజేస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా ఆయన్ని అంతగా ప్రేమించవలసిన వారమై ఉన్నాము అటువంటి గొప్ప ప్రేమ విస్తారమైన ప్రేమ మనం అందరము యేసు క్రీస్తు ప్రభు పట్ల మన తండ్రి అయిన దేవుని పట్ల పరిశుద్ధాత్మ పట్ల కలిగి ఉందాము అటువంటి భాగ్యము దేవుడు మనకందరికీ దయచేయనుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేసుకుందాము మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఈ సాయంత్రం సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు ఆమె స్తోత్రం ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించను కనుక ఆమె విస్తారమైన దోషములు క్షమించబడిన రాయబడిన ప్రకారం మీరు పలికినట్లుగా మరి మేము మిమ్మల్ని విస్తారంగా ప్రేమించగలిగేటట్లు చేయండి మా యొక్క విస్తారమైన దోషములన్నిటినీ క్షమించి విస్తారంగా మేము ఆశీర్వదింపబడటానికి మరి విస్తారంగా మీ యొక్క పరిచారకు మేము ఉపయోగపడే వారిగా మీ మంద గొర్రెలను మేపు వారిగా గొర్రెలను కాప కాసేవారిగా మమ్మల్ని చేయమని అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని ప్రేమించేవారని మీ ఆజ్ఞలను గైకొనేటట్లుగా మమ్మల్ని చేయమని అడుగుతున్నాం దివా యొక్క సాయంకాల సమయమున ఈ వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఆశీర్వదించండి మీ యొక్క అత్యధికమైన ప్రేమతో ప్రతి ఒక్కరిని నింపమని అడుగుతున్నాం మరి ఈ యొక్క ఆరాధనలో వర్షిప్ రీడ్ చేసిన బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించండి ఫ్యాషన్ లైట్ హౌస్ చర్చ్ మణిపాల్ సంగమను ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం మరి పాస్ వికాసను డాక్టర్ ఎవరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి వారికి ఇచ్చిన కుమారుడు లియామును బట్టి మీ స్తోత్రం చెల్లించినాం దేవా యొక్క కుటుంబం ప్రతిష్ఠిత జనముగా మీ కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకే మీ స్తోత్రం ఈ యొక్క ప్రాంతంలో మీ యొక్క వెలుగును మీ యొక్క ప్రేమను ప్రజలందరికీ తెలియజేయటానికై మరి చేస్తున్న పరిచయాలను మీరు విస్తరింపజేయండి ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో ఈ మాటలు వింటున్న వ్యక్తులు కార్యక్రమం చూస్తున్న బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో క్రిస్మస్ ఆనందమును సంతోష సమాధానమును మీ యొక్క ప్రేమను మా హృదయంలో విస్తరింపజేయమని అడుగుచు సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తూ ఏ సునామమని అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె నా తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయ్య కుమారుడైన శ్రీక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృపయ్య మరి శుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యాన సహవాసం మనందరికీ ఇప్పుడు నెలప్పుడు సుధాకారం తోడైండినగాక ఆమె
Praise the Lord. God bless you.